Ein Messer, ein Schlageisen, ein Frien. Überschaubares Werkzeug. Es gibt sie noch, die guten Dinge, schon klar. Aber wie werden sie gemacht? Handwerkskunst. Wir zeigen sie ihnen. Und dafür nehmen wir uns Zeit. Und so soll er aussehen. Falsch rum. Ich glaube, die Zehnte. Aus diesen Weiden soll ein Korb werden, und zwar ein Schiefer. Ein ergonomisch geformter Einkaufskorb, der sich an fast jede Hüfte schmiegt. Der Hüftschmeichler ist ihre Erfindung. Monika Nickelstein, selbstständige Korbflechtmeisterin und Flechtwerkgestalterin in Kindenheim in der Pfalz. Wir zeigen Ihnen, wie sie ihn macht, ihren Korb, und zwar von Anfang an. Und wir zeigen Ihnen, mit wie viel Gefühl er wächst. Fühlt sich, die sind schön glatt und ein bisschen wachsig an der Oberfläche. Und das ist ein schönes Gefühl. Also es ist handschmeichlerisch, finde ich. Ja. Es klingt ein bisschen paradox. Frische Weiden werden erst monatelang getrocknet vor dem Flechten, dann aber wieder gewässert. Monika Nickels Werkstatt im alten Feuerwehrhaus hat dafür beste Bedingungen. Es gibt einen alten Weinkeller und der gab für sie den Ausschlag. Wie lange eine Weidensorte hier in den Trögen bleibt, sich voll saugt, wann das Wasser ausgetauscht wird, alles Erfahrung, Gespür fürs Material. Monika Nickels Hüftschmeichler für die Einkaufstour. Jeder ist ein Unikat. Mit eigenem Schwung. Und auf seine Art perfekt. Genau das macht sie aus. Die Kunst des Korbflechtens. Der eine zieht mehr an, der andere weniger. Man sieht, von wem was ist. Also wenn irgendwo ein Korb rumläuft, ziemlich sicher, dass ich Ihnen sagen kann, von wem der ist, wenn er von jemand ist hier aus Deutschland. Handwerk eben. Diese geschälten beiden Stöcke waren gut zweieinhalb Stunden im Wasser, damit sie nicht brechen beim Flechten. Am Anfang schneidet Monika Nickel Weiden in kurze Stücke für den Boden des Einkaufskorbes. Also ich spalte jetzt hier die Querlagen alle in der Mitte auf mit Messer und schiebe sie über die lange Weide drüber. Und zwar immer abwechselnd, sodass das Stammende, das dicke Ende, einmal nach links und einmal nach rechts guckt. Um den kleinen Stärkeunterschied, dicke Unterschied, der da ist, auszugleichen. So wird der Boden dann gleichmäßig. Das hier wird ein Kreuzgeflecht. Das nimmt sie gern für Böden, die was aushalten müssen. Noch gibt es keine Delle, nichts, was zeigt, dass der Korb, den sie macht, am Ende schief sein soll. Jetzt lege ich hier eine Weide ein und ziehe die vorsichtig um diese Bodenstöcke rum. Das mache ich dann auf der anderen Seite auch. Jetzt diese angeschalten Weiden setze ich hier ein. Wie heißt das? Angeschalmt, also wie Schelm, nur mit A. Wir nennen dieses lange Anschnitzen, sage ich mal, das Flache, wo dann solche Schnipsel entstehen, ähm, nennen wir Anschalmen. Dadurch entsteht eine, eine gerade Fläche, dann bleibt die Weide in dem Winkel, in dem ich sie reinstecke, auch drin und dreht sich nicht dauernd. Damit kann ich besser flechten. Korbmacher arbeiten freischwebend, im wahren Sinne aus der Hand heraus. 
Nur bei Auftragsarbeiten mit zentimetergenauen Größenvorgaben, da arbeitet Monika Nickel mit einem Maßband. Fast automatisch der Griff in den Wassereimer. Sie fühlt sofort, wenn die Weiden nur ein bisschen zu trocken werden. Und genau hier kommt die Wölbung in den Korbboden. Also ich drücke beim Flechten diese Querlagen immer ein bisschen nach unten, muss dabei gucken, dass sie in einer Ebene einigermaßen sitzen. Genau. Und guck, dass es hier an der Seite dass sie nach unten gewölbt ist. Es sieht aus, als könnte sie die Weiden wie Fäden biegen. <lacht> ja, also das sieht aber auch nur so aus. Man braucht schon ganz schön Kraft in den Fingern. Also bei denen geht es noch. Die sind relativ dünn. So, ich klopfe jetzt hier nochmal, um das zu verdichten. Und plötzlich ist er erkennbar. Der Boden des Korbes. Also man sieht es leicht gewölbt, dass es dann... Ja, die Korbinnenseite. Und das ist unten. Deswegen setze ich auch die Weiden so an, dass diese Abschnitte nach unten kommen. Und so ist einfach aus dem Nichts etwas gewachsen. Das ist das Faszinierende beim Flechten, dass man aus einzelnen Stäbchen dreidimensionale, stabile Dinge machen kann. Mit kaum Werkzeug. Also. Monika Nickel lebt und arbeitet im Weinort Kindenheim in der Vorderpfalz, oberhalb der Rheinebene. Aufgewachsen ist sie nur ein paar Dörfer weiter. Nach Kindenheim kam sie, weil ihr Bruder dort das alte Feuerwehrhaus kaufte. Das passte genau. Die Korbmachermeisterin und Flechtwerkgestalterin, so heißt ihr Lehrberuf inzwischen, fand in der ehemaligen Fahrzeughalle der Feuerwehr eine ideale Werkstatt und ausreichend Platz für ihre großen und kleinen Arbeiten. Nachbarschaft ist ihr wichtig. Hallo Moni. Ah, hallo Annette, grüß dich. Na? Super. Grüß dich. Wie geht's? Gut. Gut. Gerade heute früh habe ich einen. Fertig gemacht. Ah, super, das genau, ist auch schon trocken. Da repariert sie einen Henkel auch mal gegen Naturalien. Geboren wurde Monika Nickel 1974 auf Borneo. Bis sie eineinhalb Jahre alt war, lebte sie mit Eltern und Geschwistern in Indonesien. Ihr Vater, ein Agraringenieur, hatte dort eine Landwirtschaftsschule aufgebaut. Vor ein paar Jahren hat sie noch einmal ein Praktikum in ihrer alten Heimat gemacht, als Korbflechterin. Sie war gern dort, aber sie liebt die Pfalz. Ihren Weg durch die Weinberge. Und sie lässt sich auch hier inspirieren. Irgendwas mit Schnecken schwebt ihr zurzeit vor. Es ist eben unerschöpflich, ihr Handwerk. Und ihre Ideen sind es auch. Die Hände sind hier wirklich das Wichtigste. Es gibt viele Dinge, die hat man irgendwie in den Händen, die kann man gar nicht so genau erklären. Das Interessante ist ja, viele Leute denken, ähm, Körbe sind von der Maschine gemacht, wenn sie billig sind. Es gibt auf der ganzen Welt keine Maschine, die flechten kann, weil eben so viele kleine Millimeter Arbeit spüren, was macht jetzt das Material? Ist die Weide dabei am Knicken? Muss ich sie mehr ziehen, mehr drücken? Das kann keine Maschine noch nicht. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals möglich ist, dass Roboter so gut programmiert werden können. Ich hoffe ja fast nicht. So, da der Korb ja asymmetrisch werden soll, also schön schief, jetzt überlegen, wie ich da aufzäune. Ich 
Also ich werde so eine Buchtung da reinarbeiten und deswegen hier am Rand, was sonst beim ovalen Boden nicht üblich ist, ein bisschen hin und her flechten, um einen richtigen Bauch reinzukriegen. Jetzt also ganz genau hinschauen. Jetzt wird das Fundament gelegt fürs schön schiefe. Das ist ein bisschen Erfahrung, dass der nachher auch schön schief wird. Und die Schwielen, zählen die auch zur Erfahrung? Ja, schon. Also ich weiß noch, am Beginn meiner Ausbildung habe ich von meinen Freunden einen Ring geschenkt bekommen. Den konnte ich nach den ersten Wochen gar nicht mehr anziehen, weil einfach die Muskulatur so kräftig wird an Händen. Sogar, sogar die Handgelenke anscheinend wachsen mit der Arbeit. Das war auch witzigerweise, als ich mich damals informiert habe über den Beruf, in den Unterlagen stand als Nebenwirkung Schwielen an den Händen. Und was passiert, wenn dann doch mal eine Weidenrute knickt? Also wenn sie richtig geknickt ist, dann ist es wie eine Sollbruchstelle, wo die Weide in der Regel bricht beim Verflechten oder wo später man leicht hängen bleibt und das Ganze aufreißt. Wenn sie nur leicht so ein Diller hat, dann kann man es zum Teil noch so, kann man auch nicht richtig beschreiben, so ziehen, dass dieser Knick dann rausgeht. Es sieht einfach auch nicht schön aus. Also man sieht es einfach, ob jemand a. das Material gut aussortiert und b. das Gefühl hat dafür auch. Also die Sorte hier, das ist auch eine, eine sehr zähe Weide. Das ist eine Amerikanerweide. Die ist sehr stabil, mit der kann man viel flechten. Junge Weidentriebe. Korbweiden heißen so, weil man früher bevorzugt Körbe, Nutzkörbe aus ihnen geflochten hat. Am Altrhein bei Bobenheim Roxheim stehen sie noch heute. Immer zu Anfang eines Jahres wurden die einjährigen Triebe fürs Flechten geerntet. Die Bäume lieben wassernahe, feuchte Standorte. Mehr als 300 Arten zählen Botaniker. Weiden kreuzen sich leicht und wild und sind deswegen schwer zu bestimmen. Schon 1880 gab es hier eine Korbmacherschule. 150.000 Stecklinge wurden damals gepflanzt. Diese Naturdenkmäler stammen noch aus der Zeit. Die Schule machte dicht, die Weiden blieben. Auf ihre Art sind sie Zeitzeugen, diese alten Kerle. Die hier werden nur noch alle vier Jahre geschnitten, von Naturschützern. Heute kommen Weiden für Korbmacher und Flechtwerker aus Plantagen, Anbaubetrieben, maschinell geschnitten von extra niedrig gezüchteten Bäumen. Diese alten Herren hier eignen sich nicht zum Flechten. Veredelte Trauerweiden sind erstaunlicherweise zu hart, zu wenig biegsam zum Flechten. Von da die 120 bis 140 cm lang sind die Weiden, die Monika Nickel kauft. Sie weicht immer ein paar Starken mehr ein, denn ein bisschen Schwund ist immer. Ich sehe, das sind mehrere Schadstellen, diese hellen, narbenartigen äh, Ringe. Da war der Erlrüssler dran, der frisst unterm Bast und da brechen die Weiden sehr oft. Da nehme ich jetzt gleich eine neue. Und hier, wo diese Weide eine Delle hat. Und es geht so ringelartig nach oben. Und das war die Ackerwinde. Und die stört auch die Weide im Wachstum. Und die brechen auch oft. Jetzt flechte ich noch mal was sogenannte Fitze drauf. Stecke ich zwei Weiden ein. Und 
zieht die quasi immer so übereinander. Und warum das? Das, ist, das fasst das ganze Geflecht nochmal. Also sonst würde hier meine Abschnitte würden rausrutschen. Und das will ich verhindern. Das ist wie so eine Einfassung vom Ganzen. Gibt dem Ganzen nochmal Halt. Ist sehr stabil. Und bei der Flechttechnik ist eben ähm, der Vorteil, dass man eben eine leichte Wölbung gut einarbeiten kann. Bei anderen ist das schwieriger. Die sind dann flacher. Und wenn ein Korb sehr stark belastet werden soll, ist diese Wölbung von Vorteil. Weil eben dann das ist angewandte Statik, der Druck abgeleitet wird. Wie lange kann sie eigentlich flechten mit den Weiden, bevor die zu trocken werden? Das hängt ähm, ein bisschen von der Raumtemperatur ab und Wind ist und so. Also ich denke, die kann ich jetzt ähm, schon mal hier eine Stunde offen liegen lassen. Ich werde nachher, wenn ich weitergearbeitet habe, die anderen, die ich für später brauche, mit einem feuchten Tuch abdecken dass sie nicht zu trocken werden. Vorhin habe ich ja auch kurz nass gemacht. Also ich habe da immer einen Eimer stehen, wo ich dann eben nachfeuchten kann. Die Geschälten hier sind viel schneller weich. Und die Mitrinde, die Ungeschälten, die brauchen, das ist sehr unterschiedlich, je nach Sorte, drei Tage bis fünf Wochen, bis die weich sind. So lange müssen dann die Weiden unter Wasser liegen. An der Decke im alten Feuerwehrhaus ein kleiner Eindruck von den großen Möglichkeiten des Handwerks. Viele Formen, Flechtmuster, Techniken, Körbe aus geschälten und ungeschälten Weiden. Die Rinde, der Bast, ist wie ein Schutz für die Zweige, erhält Feuchtigkeit ab. Deswegen brauchen die Weiden mit Rinde wesentlich länger im Wasserbad. Weiden schälen. Ob das ähnlich wie beim Spargel funktioniert? Also das sind hier zweijährige Roten, die würde ich normalerweise nicht nehmen, weil die schon so verästelt sind. Aber wir probieren hier mal das Schälen. Es ist schon ein bisschen zu weit, also vom Wachstum her. Es gibt da einen optimalen Zeitpunkt, den muss man erwischen, da geht die Rinde super runter. Okay, der Zeitpunkt stimmt nicht, aber wir haben einfach mal gesehen, wie es ging, früher mit der alten Schälklammer. So, das sind jetzt die geschälten Ruten, die man dann noch mal eigentlich ein Jahr trocknen lässt. Und bevor ich sie verarbeite, noch mal frisch einweicht. Zurück zu unserem schiefen Korb. Die Ausbuchtung an den Längsseiten ist schon erkennbar. Der Boden ist fertig. Das Fundament des Korbes, wie Monika Nickel es nennt. Jetzt ist der Rumpf dran. Die Korbflechtmeisterin bereitet die Starken vor für den Bauch, den Körper des Korbes. Ich schneide eine Hälfte im Bogen nach links an. Um nachher das auszunutzen, wenn ich die Weiden hier reinstecke, dass ich hier einen gewölbten Korb flechten will. Und ich muss nachher eben neben jedem Bodenstock links und rechts eine Weide reinstecken. Und damit kann ich diesen Bogen vom Wuchs her gleich nutzen zum Formen. Und gerade bei der Amerikanerweide, die hat so einen schönen Bogen. Das ist prima, wenn man das gleich nutzen kann. Ups. Also mit dem Frien hier mache ich mir Platz. Das ist eben einfach so eine Metallspitze, mit der ich vorbohren kann, um Platz zu schaffen, um dann die beiden richtig fest reinzustecken. Also man kriegt Kraft oder hat Kraft. Aber ich bin schon manchmal erschöpft nach so einem Arbeitstag. Jetzt ändere ich hier die Bogenrichtung weil ich eben an den schmalen Seiten mehr nach innen arbeiten will. Also drehe ich den Spieß gerade rum. Also das ist, man sieht es fast nicht beim Aufsteigen, aber es macht beim Flechten schon einen Unterschied. 
Also ich brauche viel weniger Kraft. So, jetzt bin ich hier fertig mit Aufstarten. Ich habe hier einen Bock. So, das wird. Das Brett ist ihr Arbeitsplatz, hält richtig was aus und ist über Jahrzehnte glatt gescheuert worden. Jetzt zeigt die Unterseite des Korbes nach oben. Das sieht man an den abgeschnittenen Spitzen. Mit vollem Körpereinsatz macht Monika Nickel sich an die Fußkimme. Ein fester Rand, der den Korb von unten schützen soll. Und zwar stecke ich jetzt Vier Weiden nacheinander immer links von einer Starke ein. Also da geht es jetzt um die Querstarken? Genau. Und dann knicke ich die so rum, praktisch hinter, hinter dieser langen Starke nach vorne. So. Und jetzt habe ich hier die vier Weiden, mit denen ich diese... Kimmelflechte vor drei hinter eins. Das heißt, die linke Weite geht über drei Starken hinter eine Starke. Wird nach vorne geschlossen. Jetzt liegen die ja wieder parallel. Also geht wieder die linke vor drei hinter eins. Und die Starken muss ich da wir schon versuchen, ein bisschen auseinanderzuziehen, dass die Abschnitte gleichmäßig werden. Vor drei hinter eins. Klingt einfach. Langsam erkennt man, worauf der Korb später mal stehen wird. Die ist mir gerade hier angebrochen. Die Starke, die wechselt gleich aus. So. Es bleibt ein Kraftakt. Logisch vom Aufbau her, ähm, durch diese Fußkimme, wenn man da sieht, oh, die ist mal durchgeschwert, kann ich einen neuen Fuß drauflichten. Jetzt dreht das Ganze rum. Und knicke vorsichtig die ganzen Starken nach oben. Jetzt ist endlich ein bisschen mehr Korb zu sehen oder zu erahnen. Die Rumpfkimme reinflechten. Wieder ist die Arbeitsplatte ganz wichtig. Wenn Monika Nickel am Geflecht für den Körper arbeitet, darf der Korb nicht wegrutschen, muss aber trotzdem beweglich bleiben. Immer wieder korrigiert sie die Starken, drängt das Material in die schiefe Form. Ein neues Bündel Weidenruten kommt zum Einsatz für den Rumpf. Sie arbeitet am Innenboden des Korbes, ähnlich wie vorher auf der Unterseite. Auch das wird jetzt eine Kimme, aber mit anderer Funktion. Für den Rumpf, die sogenannte Rumpfkimme, die immer am Beginn und im ganzen Rumpfgeflecht, also Körpergeflecht, gemacht wird. Und dabei werden die Starken erstmal recht gut verdeckt von außen. Da ist kaum Luft nachher. Also man kann dieses Kimmgeflecht so dicht flechten, dass, wenn man es gegen das Licht halten würde, fast kein Licht mehr durchkommt. Ich muss jetzt gerade hier am Anfang stark darauf achten, dass ich die starken Richtung immer schön ausklappen, die zurecht 
starken Richtung. Was meint das jetzt? Also das A, sie soll nicht so schief laufen, ich übertreibe möglichst gerade hoch und vom Bogen her, dass nachher die, dass ich jetzt schon die Form anpeile, die der ganze Korb nachher hat. Da werden Mittelfinger und Daumen extrem beansprucht, weil ich mit den beiden praktisch die Starke immer fixieren muss und reindrücken oder rausdrücken. Und beim Rumpf macht man eigentlich in der Regel immer eine doppelte Rumpfkimme damit eben das ein gutes Fundament hat, das Ganze. Ich habe Lehramt studiert, er kann, das ist nicht das Richtige und eben gesucht nach Handwerksberufen und bin eigentlich durch Zufall darauf gestoßen über das Berufsinformationszentrum. Ich habe den Beruf überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich wusste auch nicht, dass es noch ein Ausbildungsberuf ist. Das hat mich erstaunt, hat mich interessiert und ich habe dann ein Praktikum gemacht, drei Wochen in der Werkstatt. Und das hat mich so gepackt, dass ich beschlossen habe, das lerne ich. Das hat mich so gefesselt, dass ich nachts im Bett lag, weil ich heute noch und vor den Augen hatte, wie ich flechte. Und seitdem flechtet sie. Genau. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht. Eigentlich wollte ich in einem Betrieb lernen. Habe damals festgestellt, es ist fast unmöglich, irgendwo eine Stelle zu kriegen. Und deswegen bin ich dann an diese staatliche Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung wie sie inzwischen heißt, und habe da Ausbildung gemacht und bereue es auch gar nicht, es war super. Jetzt lege ich die Schicht ein. Das heißt, dass ich in jedem Abschnitt, in jedem starken Abstand eine Weide einlege. Ich fange jetzt hier an, lege die rein und flechte einfach über eins, unter eins. Das ist ganz ähnlich wie beim Leben. Und dieses drüber drunter, das nennen wir einen Flechtschlag. Ich mache jetzt hier erstmal immer einen Flechtschlag. Ganz nebenbei, so unterschiedlich sehen die Weiden gar nicht aus. Deshalb braucht man sicher ein erfahrenes Auge beim Sortieren. Das ist auch immer lustig am Beginn der Ausbildung. Oder bei Praktikanten. Man kann Stunden verweilen mit dem Sortieren. <lacht> Man kriegt da Übung. Genau. Und das ist auch, wie gesagt, ich mache es relativ schnell, weil ich dann noch mal beim Flechten kurz durchsortiere, dicker, dünner und das entsprechende verwende. Das ist eine Stelle, die für Leine mal sehr verwirrend aussieht weil sich die Walten da übereinander schieben und man darf aber keine vergessen, da muss ich unten noch eine reinschieben und wenn dann innen in jedem Abschnitt eine liegt, habe ich auch keine vergessen. So, ich gucke jetzt noch mal und klopfe die erste Runde noch mal. Sie macht an einer Stelle gleich mehrere Flechtschläge hintereinander mit mehreren Starken. So kommt sie schneller vorwärts. Auch wenn die reine Korbmacherlehre sagt, immer eine Runde rum. Mein Lehrmeister hat immer gesagt, das muss aus einem Guss sein, von unten rauf in einem Guss. Es ist nicht nur einfach vor eins hinter eins ganz schnödes, sondern ich muss während diesem Flechtschlag vor eins hinter eins mit der linken Hand eben stützen, halten, korrigieren. Die rechte Hand muss spüren, wie ist die Weide? Ist sie geschmeidig genug? Ist sie ein bisschen weicher? Muss ich sie mehr ziehen, mehr drücken, damit sie nicht knickt an der Stelle? Also es ist ein ganz viel feines Gespür, das man auch nicht wirklich erklären kann. Das muss man mal machen und spüren, ah, so ist es. Und jede Sorte fühlt sich anders an und auch es kommt darauf an, hat es viel geregnet im Jahr, ist die Weiche Weide oder Wei die Weide weicher oder härter. Das ist ganz unterschiedlich. Ich 
So, ich fange jetzt an einer anderen Stelle an. Das ist so ein kleiner Trick beim Flechten, dass ich nicht immer der gleichen Stelle beginnen, diesen Schichtaufbau anzufangen, weil da sich sonst das Geflecht so rauswirft. Und um das bisschen auszugleichen, mache ich immer an einer anderen Stelle dann den Anfang. Ja, die ist sehr aufgeplatzt. Die versuche ich jetzt anzudrehen damit die Fasern sich miteinander verwinden. Jawohl. Und ab jetzt geht's weiter, von unten rauf in einem Guss. Der meditative Teil, wo man in Ruhe vor sich hin arbeitet. Klar, das Flechten an sich, wenn ich jetzt hier sitze und meine Arbeit mache und keiner ist da, man ist schon mit sich selbst vor dem Stück. Finde ich aber nicht schlimm. Ich, man kann so viel nachdenken, sich sortieren. Ich bin abends aufgeräumt, körperlich platt, aber im Kopf aufgeräumt. Ich ich gehe gerne zu meiner Arbeit, ich stehe gerne auf, gehe gerne in die Werkstatt, weil mir das, das Handwerk an sich Spaß macht. Also ich habe die Weiden gerne in den Fingern. Es macht Spaß, das zu formen, damit umzugehen, neue Produkte zu entwickeln und sich mal ein bisschen rumzuspielen und rumzuspinnen und darüber auf neue Ideen und Formen zu kommen. Und die, die neuen Formen und Ideen, sehen wir hier im Laden, im kleinen Verkaufsraum, ihrem Showroom. Hübschigkeiten nennt sie ihre Erfindungen. Sie sind ihr Steckenpferd, aber auch ihr Broterwerb. Sie lebt hauptsächlich von diesen gedrehten Spielereien, so nennt sie sie auch. Sieht aus, als seien sie ziemlich kompliziert geflochten. Also in so einem Einfachen, schönen, schiefen Korb steckt wesentlich mehr Know-how und viel mehr Fingerfertigkeit als jetzt in den kompliziert aussehenden, gedrehten Sachen. Also ich erlebe oft, dass ich, wenn ich auf einem Markt bin, von Kunden erstaunt gefragt werde, ist es noch ein Beruf und wo lernt man das? Und dann erkläre ich immer, Berufsfachschule, drei Jahre Ausbildung und dann sind die meisten total irritiert, wie drei Jahre? Was, was machen sie denn da drei Jahre? Und ja, da muss ich fast schon mal ein bisschen schmunzeln, weil diese drei Jahre nie und nimmer ausreichen, um alles zu lernen, was man lernen könnte in dem Bereich. Das ist so vielfältig, unser Handwerk. Das ist irre. Korb machen, das heißt eben schon lang nicht mehr nur Körbe flechten. Ich sage mal, wir können mehr als nur Körbe. Das ist, äh, Körbe allein ist schon spannend. Und wenn man dann noch in andere Materialien geht, von Haselnuss über Hartriegel, verschiedene Gräser, Binsen, whatever. Das ist unglaublich vielfältig. Bambus in Asien, das ist also nie zu lernen oder zu beherrschen. Das finde ich toll. Und die Bandbreite, also von mini kleinen Dingen über bis Richtung Architektur geht es ja. Und auch von den Produkten, also vom Schmuck bis Hausverkleidung und Zäune. Das ist, wird nie langweilig. Und ich versuche auch, mich fortzubilden, also neue Techniken zu lernen, die ich noch nicht kann aus anderen Ländern. Das ist auf jeden Fall, finde ich, auch wichtig, über einen eigenen Kellerrand drüber zu gucken. Insgesamt muss man auch sein Hirn einschalten, um mit dem Beruf heutzutage sein Überleben zu sichern. Also es ist nicht so, wie manche sich das vorstellen, dass ich den ganzen Tag gerade bastelnd und im Apfelbaum sitze oder so. Ja, und wenn man das hier sieht, die ganzen Arbeitsschritte, die Zeit, ist einem klar, dass ein Holzkorb im Baumarkt für 10,99 Euro, der kann nicht in Deutschland gemacht sein. Zum Schluss immer dann die Entscheidung, wie weit flächig die Spitzen noch aus. Tüdeln ist auch nicht so gut. Jetzt wird drei um. Alles, was hier übersteht, 
abgeschnitten, dass es nach innen guckt. Und später wird es dann sauber auf der Innenseite abgeschnitten. Inzwischen ist der Korb tatsächlich schief und wächst. Nochmal anfeuchten und das Spiel beginnt von vorn. Das nächste Bündel Weiden oder Starken wird noch mal richtig gut nass gemacht und dann geht's los. Das, was sie zweite Schicht nennt, die Korbmacherin, denn Weiden sind endlich und wenn etwas Höhe haben soll, wird eben Schicht auf Schicht geflochten. Es ist wie Beton, es kommt drauf an, was man draus macht. Das war ja mal so ein Werbespruch. Also schon archaisch, was ganz ursprünglich ist. Der Gestaltungsprofessor von der FH in Kurs, Professor Stücke, der hat gesagt, mit Geflecht kann man nicht lügen. Also es ist ein grundehrliches Handwerk. Man sieht einfach, ob man es kann oder nicht. Man sieht jede Bruchstelle, jede Ansatzstelle. Ein ehrliches Handwerk. Es hat den Sprung in die Moderne geschafft. Das Handwerk an sich auf jeden Fall. Das ist halt nur so, dass viel importiert wird, weil einfach die Arbeitszeit extrem hoch ist und das wie in allen anderen Bereichen auch nicht mehr unbedingt bezahlt wird. Und deswegen wird viel im Ausland produziert. Ich habe in Indonesien ein Praktikum gemacht in einer Möbelfirma, die arbeitet gegen 1 Euro am Tag im Gerät. Da kann die halt nicht mithalten. Übrigens, jetzt kommt es wieder drauf an. Jetzt geht es ums schön Schiefe. Vor allem, weil es auch so eine kurze Strecke ist. Also ich muss echt gucken, dass die mir nicht ähm, aus der Ebene rausrutschen. Weil das sieht man nachher auch wieder im Rand. Und dann sind die Weiden, meine Flechtweiden, jetzt schon fast dicker als die starken. Und da muss man extrem aufpassen, dass es einem nicht die Form verhaut. Jetzt schneide ich auch erstmal alle Stammenden ab. Und wir sehen, wie er wird, unser Korb. Okay, er ist nicht wirklich schief. Er hat eine Acht. Und die ist noch nicht mal regelmäßig, aber schön wird er trotzdem. Oder auch gerade deshalb. Und jetzt setze ich hier eben noch ein paar Stücke einzeln drauf um noch an den Seiten her ein bisschen Höhe drauf zu kriegen, damit der Schwung schöner wird. Also mir ist das Liebste, dass ich wirklich direkt mit den Händen meine Ideen umsetzen kann. Und es wird so, wie ich will, hoffentlich, oder auch wie ich drauf bin. Also es gibt auch Tage, da weiß ich genau, heute brauche ich keinen schönen schiefen Korb anfangen. Der wird heute nicht schön schief. Also das finde ich spannend. Bis jetzt hat sie gut dreieinhalb Stunden gearbeitet. Nur der Rand fehlt noch, die Abschlusskimme. Die flechte ich jetzt mit jeweils vier Weiden, also vor zwei, hinter zwei. Im Unterschied zur Rumpfkimme. Ich kann mit dieser Abschlusskimme auch ein bisschen den starken Abstand noch korrigieren. Ich lege jetzt noch zwei Steine ein, damit ich da besser runterdrücken kann. Und dann kommt der richtige Rand, das nennen wir Zuschlag. Also es gibt ganz viele verschiedene Randbildungen. So. Den Zuschlag beginne ich immer an einer Stelle, wo ich nachher eh dann einen Henkel anbringe, weil eventuell sieht man die Stelle ein bisschen und es fällt dann nachher nicht so auf, wenn da dann Henkel dran ist. Und dabei knicke ich die Reigen, ich hoffe, die streiken jetzt nicht. 
Erstmal vorsichtig über den Pfriem. Der ist quasi so ein Abstandhalter für mich, da ich am Schluss dann die Weiden da nochmal verziehen muss. Ich bin gerade, ja, ich mache einen Zuschlag hinter 1 vor 3 hinter 1. Jetzt muss ich arg aufpassen, dass er hier abfällt und da die Weide über 90 Grad geknickt wird. Und das beansprucht die schon sehr, ne? ist schon gebrochen. Das macht die normalerweise nicht mit, wo ich mein Frieden hingelegt habe. Ich kann aber neu aussetzen. dass ich eine leichte Drehung durch den Ganzen. Durch diese Drehung ähm, spalten die Fasern sich ein bisschen auf. Und das ist ähnlich, ein bisschen übertrieben wie eine Schnur. Dadurch ist es dann eben elastischer. Wenn man es einfach nur knicken würde. auch so Kniffe, die stehen meines Wissens in keinem Buch drin. Das lernt man dann vom Meister. Und jetzt wird das hier verzogen. Deswegen habe ich am Anfang den Friem eingelegt, weil hier jetzt noch mal Weiden unten reingezogen werden müssen, sodass man den Übergang vom Zuschlag nachher gar nicht mehr sieht. Da hat mein Lehrmeister mal gesagt, unauffällig und haltbar, das ist die Devise. Unauffällig und haltbar. Soweit mit der Flechtarbeit fertig. Ich gucke mal drüber, ob ich ihn nur noch mal draufklopfen muss, ob das passt. Und das, was jetzt noch übersteht? Wird abgeschnitten. Das nennen wir Ausputzen. Das ist ganz ehrlich gesagt nicht meine Lieblingstätigkeit. Aber es gehört dazu. Durch diese Flechtart hier oben kann ich hier richtig knapp abschneiden. Es rutscht also nichts raus. Ich gehe einfach her, hebe diese Strubbel hier nacheinander an und schneide ganz dicht, schräg mit der Schere ab und dann bleibt man hier nachher nicht mehr hängen. Das ist er. <lacht> Passt. Jetzt muss ich nur noch eben weiter ausputzen. Naja, das ist so ein bisschen wie Küche aufräumen nach dem Kochen. Ne? Wenn man schon gegessen hat. <lacht> Aber das Geräusch mag ich gern. Das klackert schon. Fehlen nur noch die Henkel. Genau. Je nach Kundenlänge und Kundenwunsch mit Kunststoff oder Leder kann man dann anpassen. Jawohl, haben wir ihn. Die große Kunst, einen schönen, schiefen Korb zu flechten. Kompliment. Voilà.